व्हाट्सअप गाइज अपने पिछली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें की थी अगर मैं अभी इसको खोलूं अपने कोडिंग थंडर ब्लॉक को मेरा जो डेटाबेस है वो खुला हुआ है और जो पाई पाइथन प्रोग्राम है वो रन कर रहा है तो आप लोग अगर इस तरह सेटअप हैं तो आप लोग अगर इसको अपने लोकल होस्ट में जाएंगे तो खोल पाएंगे ब्लॉक को अब अगर हम यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड में जाते हैं तो हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है और एक बार मैं यूज़र नेम और पासवर्ड सही सही डाल देता हूँ यानी कि कॉन्फिक डॉट जेसन में जाकर मैं ये हैरी और सब्सक्राइब नाउ डाल देता हूँ जो कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है और यहाँ पर मैं सब्सक्राइब नाउ डाल दूँगा जो कि मेरा पासवर्ड है और मैं इसमें साइन इन कर दूँ अगर तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे एडमिन पैनल मिल गया है और मैं एडमिन पैनल में कुछ भी कर सकता हूँ तो गैज़ मैंने यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट ऐड कर रखे हैं मैंने यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया है एक फ़ाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया है और बेसिक एक्शन करने का ऑप्शन दिया है अभी हम क्या करेंगे अपलोड अ फाइल को जो है बनाएंगे तो अभी मैं क्या करूँगा एक बात यहाँ पर डिस्कस करूँगा हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे पूछा कि यार आ, मैं जब भी रिलोड करता हूँ किसी पेज को चेंज करके तो चेंज दिखता ही नहीं है मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को री रन करता हूँ सब कुछ कर देता हूँ उसके बाद भी नहीं दिखता है फिर मैं ब्राउज़र को री करता हूँ कभी कभी तब भी नहीं दिखता है और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ तो मैंने इनको एक तरीका बताया हार्ड रिसेट करने का आप लोग अगर कंट्रोल दबा कर और इसको रिलोड करें तो आपका जो ब्राउज़र है वो उसने जो कैश जमा कर रखी है इमेजेस की जो उसने ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है पुरानी कॉल से आपके अगर आपने कोई यूआरएल डाला होगा पहले तो इमेज वगैरह लोड किया होगा तो वो उसको ऑलरेडी सेव करके कैश में रख लेता है तो अगर आप उस कैश को क्लियर करना चाहते हो तो आप हार्ड रिसेट कर सकते हो तो आपको कंट्रोल दबा के और ये जो रिलोड है उस पर क्लिक करना है और आपका काम करना चालू हो जाएगा तो आप लोग भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये कोई अपडेट था आप लोग के लिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब हम एक गूगल सर्च करेंगे इनपुट टैग फॉर फाइल अब आप लोग बोलेंगे ये क्या लिखा तो क्या होता है कि इनपुट टैग हमारे पास टेक्स्ट के लिए होता है हमारे पास इनपुट टैग अलग अलग चीज़ों के लिए होता है तो हम एक फॉर्म बनाएंगे बेसिकली और उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे उस फॉर्म में हम एक फाइल देंगे तो अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर इनपुट टैग फॉर फाइल मुझे बेसिकली क्या चाहिए कि एक टाइप इज इक्वल टू फाइल का मुझे चाहिए इनपुट टैग ताकि मैं अपलोड कर सकूँ फाइल अपनी तो यहाँ पर देखिए मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा हूँ उस चीज़ को मुझे वो सिंटेक्स अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है वैसे वो इन इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल और उस टाइप से होता है तो देखिए यहाँ पर किसी ने लिखा हुआ है इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल नेम इज इक्वल टू दिस साइज इज इक्वल टू फोर्टी तो मैं भी क्या करूँगा जाऊँगा अपने एडिट डॉट एच टी एम एल में इनफैक्ट डैश बोर्ड डॉट एच टी एम एल में मैं जाऊँगा यहाँ पर मैंने अपलोड ऑफ फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर मैं एक इनपुट टैग बनाऊँगा यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाऊँगा और उसमें एक्शन लिखूँगा एक्शन इज़ इक्वल टू स्लैश अपलोडर अभी जो अपलोडर एंड पॉइंट है वो हम लोग अभी बनाएंगे और मेथड इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा पोस्ट अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा एक इनपुट टैग बनाऊंगा इनपुट टैग टाइप इज इक्वल टू फाइल और नेम इज इक्वल टू फाइल वन कंडोल से मैं इसको सेव करता हूं और मैं जाकर रिलोड करता हूं और यहां पर देखिए चूज़ फाइल नो फाइल चूज एन लिखा हुआ है अब मुझे एक सबमिट बटन भी बनाना पड़ेगा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बटन और वहाँ पर लिखता हूँ टाइप इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट मैं इसके अंदर सबमिट लिख देता हूँ कंट्रोल से सेव करता हूँ अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और जैसे मैं इसको रिलोड करूँगा आप लोग देखिए यहाँ पर एक बटन आ गया सबमिट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं हुआ है लेकिन हम जब अपलोडर बनाएंगे तब होगा अभी मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो सबमिट है उसको थोड़ा खूबसूरत बना देता हूँ तो बटन को क्लास दे देता हूँ क्लास इज इक्वल टू प्राइमरी बी टी एन बी टी एन प्राइमरी दे देता हूँ या मैं स्पेस दबाता हूँ और इसको ऐसे करके कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ मैं इसको रिलोड करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा सबमिट बटन आ गया है अब मैं यहाँ पर अपनी कोई भी फाइल चीज चूज़ करके सबमिट पर दबा सकता हूँ और वो जो है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू मेरे अपलोडर पर चली जाएगी अब हमारे पास जो चैलेंज है वो है अपलोडर को कोड करना तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊँगा अपने पराम्स में और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा लोकेशन तो मैं अपलोड अंडर्स को लोकेशन नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ अपलोड अंडर्स को लोकेशन अपलोड अंडर्स को लोकेशन क्या करेगी वो लोकेशन होगी जहाँ पर आप लोग फाइल को अपलोड करवाना चाहते हैं तो मेरे केस में क्या होगा वो ये वाला एड्रेस होगा सी यूजर्स बाई चांस लास्ट टूट तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर राइट क्लिक करूँ शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा पॉशल विंडो हेयर करूँगा और इसको जो है कॉपी कर लूँगा तो राइट क्लिक से मैं कॉपी करूँगा और ये देखिए कॉपी हो गया अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इ
अभी क्या होगा कि जो अपलोड लोकेशन है वो हमारी डायरेक्टली हम मेन डॉट पी में रीड करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर अपलोडर बनाता हूँ कंट्रोल सी से इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ अब यहाँ पर मैं अपलोडर बनाता हूँ और उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ अपलोडर और इसके बाद मैं क्या करूँगा इसके अंदर जो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मारी थी उसको हैंडल करूँगा तो मैं सबसे पहले लिखूँगा ये रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू इक्वल टू पोस्ट कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मारी गई है अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मारी नहीं गई है कोई बंदा डायरेक्टली हमारे यू को एक्सेस कर रहा है तो हम डेफिनेटली उसको अलाउ नहीं करेंगे तो अब क्या होगा मैं क्या करूँगा लिखूँगा एफ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स तो मैं क्या करूँगा जो फाइल्स हैं उनको ले लूँगा और मैं लिखूँगा फाइल वन अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर उसको सेव करने की कोशिश करूँगा लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा ये देखूँगा कि बंदा लॉकड इन है या नहीं है तो अगर वो यूज़र लॉकड इन है तभी मैं उसको अलाउ करूँगा तो इससे भी पहले मैं क्या करूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट चेक करने से पहले मैं ये देखूँगा कि वो बंदा लॉकड इन है या नहीं है क्योंकि अगर कोई भी इंसान हमारी फ़ाइल को चेंज करे या फिर कोई भी इंसान हमारे सर्वर पे फाइल डम करना स्टार्ट कर दे वो हम अलाउ नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम उस फाइल को सेव करेंगे तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखूँगा एफ डॉट सेव तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ एफ डॉट सेव और हम ओ एस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे तो मैं इम्पोर्ट ओ करता हूँ ओ एक मॉड्यूल होता है पाइथन में मैं आप लोग को बताता हूँ वो क्या करता है तो अगर आप लोग यहाँ पर ओ के फंक्शंस को जो है यूज़ कर सकते हैं आप अगर यहाँ पर लिखेंगे ओ एस डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन तो ये क्या करता है ओ एस डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन क्या करता है आपका जो अपलोड फोल्डर है आ, उसको ज्वाइन कर देता है किसी भी फाइल के नाम से तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ओ एस डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर पहला डालूँगा ऐप डॉट कॉन्फिग और या फिर एक काम करता हूँ ऐप डॉट कॉन्फिक तो मैंने नहीं किया मैं यहाँ पे परम्स लिखता हूँ और मैं एक काम करता हूँ ऊपर जाता हूँ और मैं ऊपर जाकर लिखता हूँ ऐप डॉट कॉन्फिक और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अपलोड अंडर्स को फोल्डर और ऐप डॉट कॉन्फिक अपलोड अंडर्स को फोल्डर को मैं बनाऊँगा परम्स और मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर अपलोड अंडर्स को लोकेशन इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूँगा अब मैं नीचे आऊँगा अपने अपलोडर वाले फंक्शन में मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप डॉट कॉन्फिक और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपलोड अंडर स्कोर अपलोड अंडर स्को फोल्डर ऐप डॉट कॉन्फिक अपलोड अंडर स्को फोल्डर को मैं ज्वाइन करूँगा फाइल नेम के साथ अब मैं जब फाइल नेम यहाँ पर लिखूँगा ना तब मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पर फ्राम वर्क जूग इम्पोर्ट सिक्योर फाइल नेम तो सिक्योर फाइल नेम क्या होता है एक फंक्शन होता है और सिक्योर फाइल नेम किस पे मदद करता है ये मैं भी आप लोग को एक मिनट में बताता हूँ उससे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ कर लेते हैं सिक्योर फाइल नेम को और सिक्योर फाइल नेम को यूज़ करके हम यहाँ पर एप डॉट फाइल नेम लिख देते हैं तो अब क्या होगा अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारा अपलोड हो जाना चाहिए इसके बाद हम एक मैसेज देंगे यूज़र को बोलेंगे अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड की स्पेलिंग जो है गलत हो गई है तो अगर ये मुझे दिखा देता है स्पेलिंग अच्छी तो आ, मुझे खुद ही करना पड़ेगा यार कंट्रोल एस से सेव नहीं मैं रिलो री रन करूँगा अपने प्रोग्राम को और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोशिश करता हूँ किसी फाइल को अपलोड करने की तो अगर मैं यहाँ पर ये सेवनटीन डॉट पी को अपलोड करता हूँ सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम आ गई है ये कि ये कह रहा है इंस्टेड ऑफ मल्टी दी माइम टाइप फॉर द रिक्वेस्ट इज दिस इंस्टेड ऑफ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा तो इसको हम लोग कैसे फिक्स करेंगे हम इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जाएंगे अपनी टेम्पलेट में और जहाँ हमने फॉर्म लिखा हुआ है ना वहाँ पर हम एन टाइप को लिख देंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा अब मैं अपने प्रोग्राम को जाकर री रन करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा uh, मैं वापस से कोशिश करूँगा uh, इसको फ़ाइल को अपलोड करने की तो मैं जब फाइल को अपलोड करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है अपलोडेड सक्सेसफुली अब मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में स्टैटिक वाले और वहाँ पर जाके देखूँगा तो वहाँ पर फाइल नहीं है मुझे यहाँ पर कोई फ़ाइल नहीं मिली यानी कि मेरी फ़ाइल अपलोड नहीं हुई है मेरी फ़ाइल इसने अपलोड कर दी है फ्लास्ट टूट वाले फोल्डर में और इसने बिल्कुल सही किया है क्योंकि आ, मैंने जो है यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर गलत दिया था मुझे यहाँ पर इस तरह स्टैटिक भी देना पड़ेगा अब मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके जब री रन करूँगा और अब मैं वापस से जब जो है रन इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा तब आप लोग देखिए 
आ, क्या होगा यहाँ पर चूज़ फाइल में जाऊँगा मैं इस बार मैं क्या करता हूँ मैं एक गाना जो है चेन स्मोकर्स का इसको जो है सबमिट करता हूँ और ये अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है देखो अब मैं स्टैटिक में जाऊँगा तो देखो ये चेन स्मोकर्स का गाना यहाँ पर आ गया है तो इस तरह आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं और आप लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट देना चाहता हूँ अगर आप लोग इस ब्लॉग को लेकर जाना चाहते हैं प्रोडक्शन में तब क्या होगा और अगर आपके मान लीजिए आपके सर्वर पर PHP इंस्टॉल्ड है तो कोई बंदा यहाँ से PHP फाइल अपलोड कर सकता है अगर आप लोग इस चीज़ को फाइल अपलोडिंग को पब्लिक बना रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर बैकएंड में कर रहे हैं इस काम को अपने डैशबोर्ड के अंदर तब तो कोई इशू नहीं है ये सब आपके हाथ में ये सिर्फ आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये किसी को दे रहे हैं पब्लिक को अपलोड करने का मौका दे रहे हैं तब आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आप लोग को जो है एक्सटेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी कुछ भी अपलोड ना कर दे फिर मैंने यहाँ पर जो सिक्योर फाइल नेम लिखा था ये सिक्योर फाइल नेम फंक्शन भी इसीलिए यूज़ होता है कोई भी बंदा आपके सर्वर में कोई भी फाइल चेंज ना कर दे अब जैसे मान लीजिए अगर मैं सिक्योर फाइल नेम ना लिखता तो कोई बंदा फाइल नेम कुछ इस तरह दे सकता है कुछ इस तरह दे सकता है डैश डेस्ट स्लैश डैश डेस्ट स्लैश डैश डेस्ट स्लैश और उसके बाद कोई भी आ, आपकी जो डायरेक्टरी है वो दे सकता है तो आपका जो लिनक्स सर्वर है उसकी डायरेक्टरी में वो घुस के कुछ भी कर सकता है तो इन चीज़ों से आप लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और सतर्कता से आप लोगों को काम करना पड़ेगा तो ये था हमारा फाइल अपलोडिंग तो जो लोग फाइल अपलोडिंग के लिए वेट कर रहे थे उनको बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले और उनका कमेंट मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में कि यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया वीडियो तो आप लोग कमेंट करो सब लोग जितने भी लोग वेट कर रहे थे और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग नाराज़ नहीं हुए हो तो गाइज़ ये था हमारा फाइल अपलोड तो फाइल अपलोड तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि लॉग आउट बटन किस तरह फंक्शनल बनाना है तो लॉग आउट बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे एक लॉग आउट का एंड पॉइंट बनाएंगे तो लॉग आउट का एंड पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा uh, मैं इसको थोड़ा हिसार कर लेता हूं <coughs> मैं इसको कॉपी करूंगा और एप डॉट राउट को और यहाँ पर हमें पोस्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा लिखूँगा स्लैश लॉग आउट और लॉग आउट लिखने के बाद मैं लॉग आउट नाम का फंक्शन बनाऊंगा और उस लॉग आउट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा गैस मैं लॉग आउट फंक्शन के अंदर सेशन वेरिएबल को किल कर दूंगा जो मैंने सेशन बनाया था तो सेशन का नाम था आ, मेरा यूज़र तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेशन डॉट सेशन डॉट पॉप और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा की डाल दूँगा तो मैं सेशन डॉट पॉप यूज़र लिखूँगा और उससे क्या होगा जो मेरा यूज़र सेशन है वो किल हो जाएगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा लिखूँगा रिटर्न रीडायरेक्ट और मैं क्या करूँगा डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर दूँगा तो मैं डैशबोर्ड में इंसान को रीडायरेक्ट कर दूँगा तो मैं इसको अभी रिलोड करूँगा रिलोड करने के बाद मैं जो है लॉग आउट पर क्लिक करूँगा मैंने अपनी फ्लास्क कैप को रन नहीं किया है तो अभी जो है मेरी फ्लास्क कैप रन हो गई है अब मैं इसको रिलोड करूँगा और रिलोड करने के बाद मैं लॉग आउट पर क्लिक करूँगा जैसे मैं लॉग आउट पर क्लिक करूँगा आप लोग देख सकते हैं मैं लॉग आउट हो चुका हूँ डैश बोर्ड आ गया हूँ अब अगर मैं डैश को रिलोड भी कर देता हूँ तब भी जो है मैं लॉकड आउट हो चुका हूँ तो ये था मेरा लॉग आउट को आ, काम करवाने का तरीका अब हम क्या करेंगे इसी आ, इसी तरह हम लोग डिलीट वाला जो बटन है उसको काम कराएंगे तो एक काम करता हूँ मैं पहले लॉग इन कर लेता हूँ और लॉग इन करके मैं क्या करता हूँ मैं अपने लॉग इन वेरिएबल्स को सेव कर दूँगा यार कि कभी मैं आप लोग को दिखा भी रहा हूँ ना लॉग इन करके तो उसके बाद मैं लॉग आउट कर देता हूँ अगर तो मुझे बार बार पासवर्ड डालना ना पड़े तो अभी मैं देखिए लॉग हो गया हूँ लॉग हो गया मैं काम और दिख करके दिखाना चाहता हूँ आपको लॉग आउट कर देता हूँ और रॉन्ग पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ मैं अगर रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा तो ये वापस से यहीं पर आ जाएगा और रीलोड जो है ये आ, कर देगा इस पेज को मुझे जो है डैशबोर्ड नहीं दिखाएगा तो ऐड अ न्यू पोस्ट हम लोगों ने बना दिया इसके बाद हम लोगों ने आ, क्या कहते हैं अपलोड फाइल बना दिया अपलोड फाइल बना के हमने पोस्ट एडिट करने का तरीका बना दिया ऑलमोस्ट सब कुछ हमने जो है अभी कर दिया है और डिलीट और हमको बनाना है और डिलीट करना जो है बहुत आसान है मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाऊँगा डिलीट स्लैश डिलीट बनाऊँगा और स्लैश डिलीट में जब वो एक बार डिलीट कर देगा पोस्ट को उसके बाद वापस से रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड में तो गैज़ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगा आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो है डिलीट बटन को फंक्शन बनाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो वीडियो सीरीज़ है बहुत पसंद आ रही होगी इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑलरेडी हमने 500 सब्सक्राइबर जो हैं वो क्रॉस कर दिए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि आप लोग बेलाइकन को दबाएंगे तो आप लोग के पास वीडियो के नोटिफिकेशन जाएंगे और थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग